প্রিয় শ্রোতারা ডিফারেন্ট অপিনিয়ন পডকাস্টে স্বাগত জানাচ্ছি এটা আমাদের দ্বিতীয় কিস্তি প্রথম কিস্তির পর আপনাদের বিপুল সমর্থন পেয়েছি অনেকে বেশ কিছু প্রস্তাবও দিয়েছেন বলে রাখছি আপনারা খোলা মনে আপনাদের মতামত দিতে পারেন আপনাদের মতামত উপর ভিত্তি করে এই অনুষ্ঠানটি সাজানো হচ্ছে আজ আমাদের অতিথি গোলাম মর্তুজা নেশা পেশাজার সাংবাদিকতা দীর্ঘ বাইশ বছর সাংবাদিকতায় এর মধ্যে অনেক ঝড় ঝাপটা গেছে তার উপর দিয়ে সফল টক শো উপস্থাপক আলোচিত বক্তা সত্য বলতে কারপূর্ণ করেন না লেখক গোলাম মর্তুজা বিশ্বাস করেন মুক্ত চিন্তা আর মুক্ত সাংবাদিকতায় গণতন্ত্র না থাকলে মুক্ত সাংবাদিকতা হয় না এই নীতিতে তিনি অটল আচ্ছা মর্তুজা করোনা ভাইরাস যখন অন্য মন নিয়েছে তখনই আপনার সঙ্গে কথা বলছি একদিকে শিথিল হয়ে গেছে সবকিছু মানুষ বেরিয়ে পড়ছে ঝুঁকি মাথায় নিয়ে রাস্তায় অবশ্য সরকার রিপোর্টই বলা হয়েছে প্রায় এক লাখ মানুষ আক্রান্ত হতে পারেন এই ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা যেদিন দশ হাজার ছাড়ালো সেদিনই আমরা দেখলাম ছুটি বহাল কিন্তু সবকিছু স্বাভাবিক কি মনে হচ্ছে আপনার ধন্যবাদ আপনাকে আপনি শুরুতে অনেকগুলো কথা বলেছেন কথাগুলো বলার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ আপনি যে প্রসঙ্গটির অবতারণা করেছেন করোনা ভাইরাস সেটা একটি বৈশ্বিক সমস্যা বৈশ্বিক জটিলতা এবং তার প্রেক্ষিতে বাংলাদেশও সমভাবে আক্রান্ত এখন এই আক্রান্তের জায়গাটিতে আপনি যেটা বলছেন যে সময়টিতে বাংলাদেশে আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ছে সেই সময়টিতে আবার লকডাউন বলি সাধারণ ছুটি বলি যা কিছুই বলি না কেন মানুষকে যে ঘরে থাকার আহ্বান জানানো হচ্ছিল সেই আহ্বানের জায়গাটি অনেক শিথিল হয়ে গেল এর দুটি দিক প্রথমত দিক সারা পৃথিবীতেই এক ধরনের শিথিলের দিকে পৃথিবীর অনেকগুলো দেশ যাচ্ছে যে সমস্ত দেশ অনেক বড়ভাবে আক্রান্ত হয়েছিল কিন্তু পৃথিবীর সেই সমস্ত দেশ শিথিলতার দিকে গেছে এক ধরনের বিজ্ঞানের উপরে আশ্রয় করে বিদ্যা তারা বিজ্ঞান ভিত্তিক শিথিলতায় গেছে অর্থাৎ তারা তাদের দেশে করোনা ভাইরাসের যে সংক্রমণ আক্রমণ তার মধ্য থেকে তারা বিজ্ঞান ভিত্তিক উপায়ে তারা পরীক্ষা করেছে শনাক্ত করেছে শনাক্ত করে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নিয়েছে আইসোলেশনে নিয়ে গেছে মানুষকে তার ভিত্তিতে যখন সংক্রমণের সংখ্যা কমেছে মৃতের সংখ্যা কমেছে তখন তারা আস্তে আস্তে লকডাউনে শিথিলতার দিকে যাচ্ছে ইউরোপের কথা যদি আপনি বলেন সেটা গেছে ব্যতিক্রম হয়ে গেছে বাংলাদেশ বাংলাদেশে যে সময়টিতে লকডাউন যে সময়টিতে স্কুল কলেজ বন্ধ রাখা দরকার ছিল সেই সময় আমরা বন্ধ রাখিনি গণমাধ্যমের অনেক চাপের প্রেক্ষিতে বন্ধ করা হয়েছে পরে তারপরে এসে একটা পর্যায়ে এসে আমরা বাধ্য হয়েছি সাধারণ ছুটি ঘোষণা করতে সাধারণ ছুটি আমাদের এখানে লকডাউন হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে যদিও লকডাউন ঘোষণা করা হয়নি নাম দিয়ে ঘোষণা করা হয়নি কিন্তু তারপরেও আমরা এখন যখন শিথিল করে দিলাম সেই সময় বাংলাদেশে আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ছে এবং সামনের যে দুই সপ্তাহ সময় মে মাসের যে দুই সপ্তাহ সময় ধারণা করা হচ্ছে ধারণা করা হচ্ছে সেটাও বিজ্ঞান ভিত্তিক ধারণা অর্থাৎ পৃথিবীর যে দেশগুলোতে সংক্রমণ হয়েছে হওয়ার প্রেক্ষিতে যে সময়ে এটি সবচেয়ে বেশি সংক্রমণ হয়েছে বাংলাদেশ এখন সেই রকম একটা অবস্থানে আছে এবং সামনের আরো দুই সপ্তাহ সময়ের পরে এরকম একটা জায়গাতে থাকার আশঙ্কা করা হচ্ছে সেরকম একটা জায়গাতে আমরা এখন লকডাউন শিথিল করেছি প্রথমত কথা আমরা লকডাউন শিথিল করার ক্ষেত্রে বিজ্ঞান ভিত্তিক উপায় অনুধাবন করিনি আমরা এক ধরনের বাধ্য হয়েছি বাধ্য হয়েছি দুটি কারণে প্রথমত আমরা আমাদের পরীক্ষা সীমিত চিকিৎসা ব্যবস্থা অত্যন্ত অগসালো এরকম একটা অবস্থাতে আমরা শনাক্ত করতে পারিনি পরীক্ষা করতে পারিনি যে কত মানুষ আক্রান্ত হয়েছে আমরা যে সংখ্যা বলছি বাংলাদেশের ষোলো সতেরো কোটি মানুষের তুলনায় সেই সংখ্যা অত্যন্ত কম এটি গেল একটি দিক আরেকটি দিক হচ্ছে সাধারণ মানুষকে যেভাবে সতর্ক করা দরকার ছিল ঘরে থাকতে হবে আমরা সেই সতর্কতার জায়গাতেও এক ধরনের শৈথিল্য দেখিয়েছি আমরা বারবার খালি বলার চেষ্টা করেছি যে সবকিছু আমাদের নিয়ন্ত্রণে কোনো ভয় নাই আমাদের কিছু করতে পারবে না আমরা করোনা ভাইরাসের চেয়ে শক্তিশালী এই কথাগুলো বলে আমরা একটা শ্রেণীর মানুষ যারা যাদের পক্ষে ঘরে থাকা সম্ভব ছিল তারাও সচেতনতার অভাবে তাদের একটা অংশ বাইরে বের হয়ে গেছে বা বাইরে বের হওয়ার চেষ্টা করেছে কিন্তু সবচেয়ে বড়ভাবে যেটা সমস্যা হয়েছে বাংলাদেশে বাংলাদেশে এই মানুষের সংখ্যা কত আমাদের কাছে সঠিক হিসাব নেই তবে ধারণা করি পাঁচ থেকে ছয় কোটি সেই পাঁচ ছয় কোটি মানুষ হচ্ছে যাদের ঘরে খাবার নেই আপনি জানেন যে কিছুদিন আগে মাসখানেক আগে ব্র্যাক একটি জরিপ করেছিল এবং সেই জরিপে তারা দেখিয়েছিল তাদের জরিপে উঠে এসেছিল যে কমপক্ষে চোদ্দ শতাংশ মানুষের ঘরে খাবার নেই 
এই যে খাবার নেই এই মানুষদের ঘরে আমরা খাবার পৌঁছাতে পারিনি অর্থাৎ খাবার পৌঁছানোর যে সক্ষমতা যে আন্তরিকতা থাকা দরকার ছিল আমরা দেখেছি সেই জায়গাটিতে আন্তরিকতার জায়গাটিতেও ঘাটতি আছে সক্ষমতার জায়গাটিতেও ঘাটতি আছে তো এই কারণে আমরা গরিব মানুষদেরকে ঘরে রাখতে পারিনি গরিব মানুষ রাস্তায় বের হয়ে এসেছেন বিক্ষোভ করছেন রাস্তা অবরোধ করছেন খাবার চাইছেন এই ঢাকা শহরেরও মরে মরে অভুক্ত মানুষ যারা সাহায্য প্রত্যাশা করছেন কিন্তু সাহায্য দেয়ার সরকারি উদ্যোগ বা বেসরকারি উদ্যোগ অত্যন্ত অপ্রতুল সেরকম একটা জায়গাতে আমরা যখন আবার বিপণী বিতান খুলে দিচ্ছি আমরা যখন আবার সবকিছুকে মোটামুটি একটা স্বাভাবিক জায়গায় আনার চেষ্টা করছি সেই সময় আমরা অত্যন্ত ঝুঁকির মধ্যে আছি যে সময় নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে চলা দরকার সবচেয়ে বেশি সেই সময় আমরা খুলে দিয়েছি নানাভাবে বাধ্য হয়েছি কিন্তু আমরা অত্যন্ত ঝুঁকি এবং অত্যন্ত উদ্বেগজনক একটি অবস্থার মধ্যে আছি শিল্প কারখানা খুলে দিয়েছি পোশাক শিল্প খুলে দিয়েছি অর্থাৎ আমরা অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ এক সময়ে এই কাজগুলো করছি না কিন্তু করোনা মোকাবেলায় গোড়া থেকেই তো আমরা দেখতেছি সমন্বয়হীনতা এবং হালকা ভাবে দেখার প্রবণতা সেটা আমি বলেছি যে আমাদের শুরুতে যে সময়টাতে করোনা যখন চীনের উহানে যখন প্রথম সংক্রমণ হলো বিশ্ব যখন জানলো যে করোনা কত ভয়ঙ্কর করোনা কত কি পরিমাণ মহামারী আকার নিতে পারে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এটাকে মহামারী হিসেবে ঘোষণা করার আগে থেকেই বাংলাদেশে আমরা বলছিলাম গণমাধ্যম বলছিল সবাই না হলে অনেকে বলছিলাম যে এটি একটি মহামারী আকার নিতে পারে আমাদের এখনই সতর্ক হওয়া দরকার আমাদের সতর্কতার জায়গা ছিল দুটি একটি হচ্ছে সংক্রমিত দেশ থেকে যারা বিমানবন্দর দিয়ে দেশে আসবেন যারা স্থলবন্দর দিয়ে দেশে আসবেন তাদের প্রপার স্ক্রিনিং করা খুব জরুরি স্থলবন্দর এবং বিমানবন্দর কিন্তু আমরা দেখেছি যে আমরা মুখে বলেছিলাম আমরা শতভাগ প্রস্তুত বাস্তবে আমাদের কোনো প্রস্তুতি ছিল না আমি আবারও বলছি আমাদের কোনো প্রস্তুতি ছিল না আমাদের এয়ারপোর্টে কোনো প্রস্তুতি ছিল না স্ক্রিনিং থার্মাল স্ক্যানার ছিল যেগুলো সেগুলো বেশিরভাগই নষ্ট ছিল আর স্থলবন্দর যেগুলো দিয়ে আমাদের প্রতিদিন শত শত বা কয়েক হাজার মানুষ যাতায়াত করেন সেই সমস্ত বন্দরে স্থলবন্দরে কোনো স্ক্যানার বা থার্মাল স্ক্যানারের কোনো ব্যাপারই ছিল না এবং সেটা এখনো পর্যন্ত সেই অর্থে নেই আমরা যাদেরকে আইসোলেশনে নেওয়া দরকার ছিল যাদেরকে কোয়ারেন্টিনে নেওয়া দরকার ছিল আমরা শুধু মৌখিকভাবে কথা বলে আমাদের দায় সেরেছিলাম অর্থাৎ প্রস্তুতি পর্বে আমাদের বড় রকমের ঘাটতি এই জায়গাটিতে ছিল এর চেয়ে বড় ঘাটতি ছিল আমাদের যেটি আমাদের স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের একটা ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ এটিকে আমি ভুল বলি না এটা ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ যে করোনা ভাইরাস মোকাবেলার জন্য ডাক্তার সহ সামনের সারিতে যারা থেকে এই করোনা ভাইরাস মোকাবেলা করবেন তাদের সুরক্ষা দেয়ার জন্য যে নিরাপত্তা সামগ্রী ব্যক্তিগত নিরাপত্তা সামগ্রী এটি কেনার এটি সংগ্রহ করার তারা কোনো উদ্যোগ নেয়নি তারা কোনো উদ্যোগ না নিয়ে খালি মৌখিকভাবে বলেছে যে আমরা সম্পূর্ণ রূপে প্রস্তুত আছি তারা যে প্রস্তুতি নেয়নি তার কারণ হচ্ছে তারা উন্নত মানের মাস্ক দেওয়ার কথা বলে নিম্ন মানের মাস্ক দিয়েছে প্রথম অবস্থাতে পিপি দেয়নি আমাদের স্বাস্থ্যমন্ত্রী একবার কথা বলতে গিয়ে বলেই ফেলেছিলেন যে এখনো পিপি তেমন একটা দরকার নেই যে সময়টাতে পিপি খুব জরুরি ছিল যার প্রেক্ষিতে আপনি দেখেন এই মুহূর্ত পর্যন্ত প্রায় ছয়শোর উপরে ডাক্তার আক্রান্ত হয়েছে প্রায় ছয়শো ডাক্তার আক্রান্ত হয়েছেন নার্স টেকনিশিয়ান ওয়ার্ড বয় কত আক্রান্ত হয়েছেন সঠিক সংখ্যা আমরা জানি না দুজন ডাক্তার মারা গেছেন পুলিশের এক হাজারের উপরে সদস্য আক্রান্ত হয়েছেন র্যাবের সদস্য আক্রান্ত হয়েছেন আপনি দেখবেন এই যে লকডাউন যে আমাদের শিথিল হয়ে গেল শিথিল হয়ে যাওয়ার একটা বড় কারণ পুলিশের নিষ্ক্রিয়তা কারণ পুলিশের প্রপার ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম থাকলো না বলে তারা প্রথম দিকে যতটা তৎপর ছিল শেষের দিকে সে আর ততটা তৎপর থাকলো না অর্থাৎ সব কিছু মিলিয়ে এটি এই মহামারী মোকাবেলার জন্য যে প্রস্তুতি দরকার ছিল আমরা নীতি নির্ধারক পর্যায়ে প্রস্তুতির অত্যন্ত স্বল্পতা অগসালো হজবরল অবস্থা দেখেছি আমি তো কোনো প্রস্তুতি দেখিনি সরকার তো উভয় সংকটে কি করবে তাহলে একদিকে আপনি বলছেন যে বা সবাই আমরা জানি যে মানে মানুষের পেটে খাওয়ার নেই মানুষ রাস্তায় নেমে পড়ছে আবার ঝুঁকি আছে কোনটা বেছে নেবে সরকার সরকারের জন্য বেছে নেওয়াটা আপনি সঠিকভাবে বলেছেন যে অত্যন্ত জটিল আমরা যত সহজে কথা বলে দিচ্ছি সরকারের পক্ষে সিদ্ধান্ত নেওয়া অত সহজ নয় কারণ দেশের অর্থনীতি যদি ঠিক না থাকে পোশাক খাত যদি ঠিক না থাকে বাংলাদেশের ডেয়ারি সেক্টর যদি ঠিক না থাকে পোলট্রি সেক্টর যদি ঠিক না থাকে মৎস্য কাঁকড়া সেক্টর যদি ঠিক না থাকে সবগুলো যদি ধ্বংস হয়ে যায় তাহলে বাংলাদেশ চলবে কিসের উপরে এই জায়গাটিতেই বলছি প্রস্তুতির ব্যাপার আমাদের প্রস্তুতি রাখা দরকার ছিল যে আমাদের কতদিন কত মানুষের খাবারের যোগান দিতে হবে বিশেষ ব্যবস্থায় আমাদের প্রস্তুতি কি হবে উত্তরাঞ্চল থেকে সবজি যদি ঢাকায় আনতে হয় আমি সব বন্ধ করে দিলাম কিন্তু বিশেষ ব্যবস্থায় সেই সবজি আনার কোনো বিকল্প পথ আমার সামনে ছিল কিনা 
আমি ট্রেনে করে সবজি আনতে পারতাম কিনা ট্রেনে করে আমি দুধ ঢাকায় নিয়ে আসতে পারতাম কিনা ট্রেনে করে আমি মাছ ঢাকায় নিয়ে আসতে পারতাম কিনা বিশেষ কোনো ব্যবস্থা করতে পারতাম কিনা একই সঙ্গে করোনা মোকাবেলার প্রস্তুতি এবং একই সঙ্গে এই যে মানুষকে বাঁচানো মানুষের কাছ কৃষকের কাছ থেকে কেনা মানুষকে খাবানোর যোগান দেয়া এই পুরো জায়গাটিতে পরিকল্পনা ছিল না পরিকল্পনা না থাকার কারণে যেটি হয়েছে সবকিছু আমাদের হাতের বাইরে চলে গেছে নাগালের বাইরে চলে গেছে পরিকল্পনা যদি থাকতো তাহলে আমরা হয়তো কিছুটা সামাল দিতে পারতাম কিন্তু পরিকল্পনা না থাকার কারণে এখন আমরা সরকারকে হয়তো দায়ী করছি সরকারের সমালোচনা করছি কিন্তু সেই দায়ী বা সমালোচনা দিয়ে সমস্যার সমাধান হচ্ছে না গরিব মানুষ খাবার পাচ্ছে না কৃষক তার পণ্য বিক্রি করতে পারছে না যে কাঁকড়ার হেচারি তার হেচারিতেই ফার্মেই কাঁকড়া মারা যাচ্ছে যে সাদা মাছের চাষ করেছে তার সাদা মাছ মারা যাচ্ছে যে কৃষক দুধের উপরে নির্ভরশীল সেই কৃষক দুধ বিক্রি করতে পারছে না একেবারেই দিন এনে দিন খাওয়া যে মানুষ সেই মানুষের ঘরে খাবার নেই সবকিছু মিলিয়ে করোনার চেয়েও এই যে আমি সমস্যাগুলোর কথা বলছি এই সমস্যাটা এখন বাংলাদেশে প্রকট আকার ধারণ করেছে এবং আমার ধারণা আমাদের গণমাধ্যমে এই প্রকট আকারের চিত্র এখনো পর্যন্ত যেভাবে আসা দরকার সরকারের সমালোচনার জন্য নয় আমি বলছি যেভাবে বাস্তবটা আসা দরকার আমি মনে করছি যে এখনো পর্যন্ত সেটি সেইভাবে আসেনি আজকেও বাগেরহাট বাগেরহাট অঞ্চলের সাংবাদিকদের সঙ্গে আমার কথা হচ্ছিল সকালবেলা তারা বলছিলেন এই যে কাঁকড়া শিল্প মৎস্য শিল্প তারপরে পাবনা অঞ্চলের মানুষের সাথে কথা হচ্ছিল সেখানকার যে তাঁত শিল্প এই তাদের সেখানকার যে দুগ্ধ শিল্প এই পুরোটা প্রায় ধ্বংস হওয়ার পথে ইতিমধ্যেই চলে গেছে এখনো আমরা সেই অর্থে কোনো উদ্যোগ দেখছি না না সরকারি উদ্যোগ না বেসরকারি উদ্যোগ তাহলে বাংলাদেশ টিকে থাকবে কিসের উপরে ভবিষ্যতের বাংলাদেশ বাংলাদেশের অর্থনীতির অন্যতম চালিকা শক্তি হচ্ছে প্রবাসী কর্মরত শ্রমিকদের পাঠানো বৈদেশিক মুদ্রা আপনি জানেন লাখ লাখ শ্রমিক এ সময় চাকরি হারে হারাচ্ছেন আবার অনেককে দেশি ফিরিয়ে আনার জন্য প্রচন্ড চাপ হয়েছে এই অবস্থায় কেউ কেউ বলছেন যে বিশ লাখ শ্রমিককে দেশি ফিরিয়ে আনতে হবে আপনার কি মনে হয় এখন বিশ লাখ ফিরিয়ে আনতে হবে নাকি এই সংখ্যা বেশি হবে আমরা এখনো জানি না গণমাধ্যমে সংবাদ প্রকাশ হয়েছে আরব ভিত্তিক সংবাদপত্রগুলো সংবাদ প্রকাশ করেছে সৌদি আরব ইতিমধ্যেই প্রস্তুতি নিয়েছে কমপক্ষে দশ লক্ষ বাংলাদেশি শ্রমিককে তারা আহ উড়োজাহাজ চলাচল অর্থাৎ বিমান চলাচল স্বাভাবিক হলে তারা ফেরত পাঠাবে এটি সত্যি কিনা যদি সত্যি হয়ে থাকে তাহলে এটি বাংলাদেশের জন্য একটি ভয়ঙ্কর বিপর্যয়কর সংবাদ মধ্যপ্রাচ্যের অন্যান্য দেশের অবস্থা কি হবে আমরা সেটা জানি না ইউরোপে যে সমস্ত বাংলাদেশিরা আছে তারা কি অবস্থায় থাকবেন আমরা সেটা জানি না এখানে দুটি দিক একটি দিক শ্রমিকরা কর চারটি হারাচ্ছেন তাদেরকে বাংলাদেশে ফেরত পাঠানো হবে কিনা আরেকটি দিক হচ্ছে কবে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হবে আমরা এখনো সেটা নিশ্চিত নই কিন্তু যে সমস্ত শ্রমিকরা চাকরি হারাচ্ছেন যে সমস্ত শ্রমিকরা প্রবাসে মানবেতর জীবন যাপন করছেন প্রবাসীরা বাংলাদেশকে বহু কিছু দিয়েছে প্রায় কোনো কিছু ছাড়া কোনো বিনিময় ছাড়া নিজেরা না খেয়ে থেকেও পরিবারের জন্য যে অর্থ পাঠান সেই অর্থ দিয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকে এসে সেই অর্থ জমা হয় সেই অর্থ দিয়ে আমরা চলি এখন সময় প্রবাসীদের জন্য কিছু করার আমি বলছি এই কারণে যে প্রবাসীরা হয়তো তিরিশ পঁয়ত্রিশ বিলিয়ন ডলার বাংলাদেশকে পাঠিয়েছে বাংলাদেশ সরকারের এখন উচিত এটা আমার একজন নাগরিক হিসেবে আমার দাবি প্রবাসীদের পক্ষে যে বাংলাদেশের সরকারের এখন উচিত সেটা ইউরোপে থাকা বাংলাদেশি হোক আর মধ্যপ্রাচ্য থাকে বাংলাদেশি হোক সেই প্রবাসীদের পাঠানো অর্থ থেকে একটা অংশ ও সৌদি আরব হোক সেটা কাতার হোক বা অন্য যে কোনো দেশে হোক সেখানে নিয়ে যাওয়া নিয়ে গিয়ে প্রবাসীরা যদি সত্যি দুঃখ কষ্ট সত্যি নয় অবশ্যই দুঃখ কষ্টে আছে মালয়েশিয়া সহ তাদেরকে অর্থ দিয়ে সহায়তা করা খাদ্য দিয়ে সহায়তা করা আমাদের দূতাবাস গুলো সেই অর্থে তো কোনো কাজ করেন না এখন অন্তত তাদেরকে কাজে লাগানো হোক প্রবাসীদের পাশে যেন বাংলাদেশ দাঁড়ায় বাংলাদেশের দাঁড়ানো দরকার তারা বাংলা তারা আবার ঘুরে দাঁড়াবেন তারা আবার কাজ করবেন তারা আবার অর্থ পাঠাবেন বাংলাদেশ ব্যাংকে সেই অর্থ জমা হবে আমরা সেই অর্থ নিয়ে গর্ব করে বলবো যে আমাদের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ এত লক্ষ এত বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়েছে কিন্তু আজকে তারা যখন বিপদে পড়েছে তখন আমি সেখান থেকে এক বিলিয়ন ডলার কেন বিদেশে নিয়ে যেতে পারবো না নিয়ে গিয়ে কেন আমরা তাদেরকে দিব না তবে দেয়ার যে দাবি করছি এই দাবির জায়গাতে আরেকটি খুব স্পর্শকাতর বিষয় হচ্ছে দুর্নীতি যদি এরকম সিদ্ধান্ত নেন তাহলে অবশ্যই দুর্নীতি মুক্ত একটি ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে আবার টাকা নিয়ে যাওয়া হলো কিন্তু যারা নিয়ে গেল তারাই যদি দুর্নীতির মধ্যে সম্পৃক্ত হয়ে এই টাকার ভাগ বাটোয়ারা করেন যেভাবে গরিবের চাল ভাগ বাটোয়ারা হয়ে যাচ্ছে সেই রকম হয় তাহলে আবার এটার কোনো কাজে লাগবে না তবে প্রবাসীদের পাশে দাঁড়ানো দরকার আমি জানি যে ইউরোপ সহ মধ্যপ্রাচ্য সহ পৃথিবীর বহু দেশে প্রবাসীরা অত্যন্ত বিপজ্জনক অবস্থায় আছেন অত্যন্ত মানবেতর
কিন্তু সরকার তো এ পথে হাঁটছেন না আপনার কি মনে হয় জাতীয় ঐক্য আমাদের একটা খুব জনপ্রিয় শব্দ আমরা মাঝে মধ্যে এই শব্দটা আলোচনা করি কিন্তু জাতীয় ঐক্য বলতে যেটা বোঝায় এবং যে মন মানসিকতা উদারতা আন্তরিকতা রাজনীতিবিদদের থাকা দরকার আমাদের দেশের রাজনীতিবিদদের ভেতরে সেটা নেই কোন রাজনৈতিক দলের ভেতরেই নেই না বিরোধী না বিএনপি না আওয়ামী লীগ বিএনপি এখন বিরোধী দলে আছে সেই কারণে তারা জাতীয় ঐক্যের কথা অত্যন্ত সুন্দর করে কথাগুলো বলছেন কিন্তু ক্ষমতায় থাকলে তারাও আমার ধারণা বর্তমান সরকারের যে নীতি তারাও সেই নীতিই নিতেন কিন্তু কি নীতি কে নিতেন সেটা নিয়ে বিশ্লেষণ করার সময় আমাদের এখন নয় আমাদের এখন সময় হচ্ছে মানুষের পাশে দাঁড়ানোর এখন সময় সবাই একমত হয়ে একটি কাজের উদ্যোগ নেয়া কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে আমরা দেখছি যে বিরোধী দলের সাথে ঐক্যমত্য দূরের বিষয় রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগ এবং আওয়ামী লীগ সরকার এই দুই জায়গার মধ্যেই কোনো সমন্বয় নেই প্রশাসনিক কর্মকর্তা এমপির মধ্যে সমন্বয় নেই প্রশাসনিক কর্মকর্তা এবং উপজেলা চেয়ারম্যান ইউপি চেয়ারম্যান জনপ্রতিনিধি তাদের মধ্যে কোনো সমন্বয় নেই জাতীয় ঐক্য আমাদের কি করে হবে সরকারের ভেতরেই তো কাজের সমন্বয় নেই কি করে আমরা প্রত্যাশা করবো যে জাতীয় ঐক্য জাতীয় ঐক্য শুনতে খুব ভালো শোনায় কিন্তু বাস্তবতার প্রেক্ষিতে আলোচনা করতে গেলে বাস্তবতার প্রেক্ষিতে কথা বলতে গেলে এটি আমাদের জন্য একটা অ্যাবসার্ড শব্দ আমার আমি কোনো সম্ভাবনাই দেখি না আমাদের এখানে জাতীয় ঐক্যের সেরকম কোনো প্রেক্ষাপটি নেই আমাদের আপনি তো মুক্ত সাংবাদিকতায় বিশ্বাসী বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এই মুক্ত সাংবাদিকতা সম্পর্কে আপনার মূল্যায়ন কি সাংবাদিকতা বিষয়ে বলার আগে জাতীয় ঐক্যের জায়গায় আরেকটি কথা বলে নেই যে যখন আমাদের শনাক্তকরণ কিটের ব্যাপক ঘাটতি পরীক্ষা করতে পারছি না সেই সময়ে গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র যে কিটটি উদ্ভাবন করলেন গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের বিজ্ঞানীরা যে কিট উদ্ভাবন করলেন আমরা একটু উদারতর পরিচয় দিয়ে সেই কিট বিষয়ে আন্তরিক সিদ্ধান্তই নিতে পারলাম না সিদ্ধান্ত নিতে আমাদের বহুদিন বহুদিন সময় চলে গেল তর্ক বিতর্ক রাজনৈতিক আলোচনার মধ্যে চলে গেলাম অর্থাৎ এই সমস্ত জাতীয় প্রয়োজনে যখন পৃথিবীতে কীট সংকট শনাক্তকরণ কীট সংকট সেই সময় আমাদের নিজেদের উদ্ভাবনকেই আমরা কাজে লাগালাম না হ্যাঁ সুতরাং আমরা জাতীয় ঐক্যে নিয়ে কিভাবে থাকব আর মুক্ত সাংবাদিকতা দেখেন মুক্ত সাংবাদিকতা এখন পৃথিবীতে আলোচনার একটি বিষয় করোনা ভাইরাসে পৃথিবীতে যত মানুষ মারা গেছেন যদি সাংবাদিকতা না থাকতো সাংবাদিকতার মাধ্যমে গণমাধ্যমের মাধ্যমে সব রকমের গণমাধ্যম মাধ্যমে যদি প্রকৃত চিত্র সামনে উঠে না আসতো তাহলে এই মানুষ মারা যাওয়া আক্রান্ত এবং সংক্রমণের সংখ্যা আরো অনেক বেশি হতো অর্থাৎ গণমাধ্যমের মুক্ত গণমাধ্যমের একটা ইতিবাচক ভূমিকা পৃথিবীব্যাপী স্বীকৃত বাংলাদেশের মতো দেশে সেটা আরো বেশি স্বীকৃত হওয়ার কথা তার কারণ হচ্ছে বাংলাদেশে গরিবের জন্য যে দশ কেজি চাল নিয়ে যাওয়া হয় তার থেকে পাঁচ কেজি চুরি হয়ে যায় তো এই যে চাল চুরি আপনি একটি বিষয় খেয়াল করবেন আমি যদি ছোট জায়গার মধ্যে আলোচনা করি এই চাল চুরির কোন সংবাদ কিন্তু সরকারি কোনো কর্মকর্তা রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগ বা ক্ষমতাসীন দলের কোন নেতারা কিন্তু এটি উদ্ভব এটি কিন্তু ধরেননি এটি মূলত গণমাধ্যমে চাল চুরির সংবাদ ত্রাণ চুরির সংবাদটি সামনে এনেছে তার প্রেক্ষিতে পুলিশ বা সরকারের কোনো কোনো উইং বিষয়টিতে তৎপর হয়েছে অর্থাৎ গণমাধ্যম এই জায়গাটিতে সরকারকে সহায়তা করেছে দুর্ভাগ্যজনক হচ্ছে আমাদের এইখানে গণমাধ্যমকে দেখা হয় সহায়ক শক্তি হিসেবে নয় প্রতিপক্ষ শক্তি হিসেবে এটি আমি কি কারণে জানি না পৃথিবীতে দেখা যায় যে যে সমস্ত দেশে কর্তৃত্ববাদী সরকার থাকে সেই সমস্ত দেশে এক ধরনের একমত প্রতিষ্ঠার একটা চেষ্টা চলা হয় একমত মানে জাতীয় ঐক্য নয় একমত মানে হচ্ছে সরকার যা বলবে অন্যরা সবাই বলবে যে হ্যাঁ আপনি যা বলেছেন সেটাই ঠিক কিন্তু সেখানে যে ভিন্ন মত থাকতে পারে সেখানে যে অন্যায় অনিয়ম বা সেই মতের মধ্যে যে কোনো ত্রুটি থাকতে পারে সেটিকে ধরিয়ে দেওয়ার যে একটি ব্যাপার থাকে কর্তৃত্ববাদী সরকার যে সমস্ত দেশে থাকে সেই সমস্ত দেশে সাধারণত সেটি করা হয় না অর্থাৎ সরকার যা করে সেটিকে সেটির পক্ষেই মতামত প্রতিষ্ঠার একটি চেষ্টা চলে বাংলাদেশে আমরা লক্ষ্য করছি যে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের মতো একটি আইন করা হয়েছে এবং এরকম একটি আইন যে দেশে থাকে সেই দেশে আসলে মুক্ত সাংবাদিকতা থাকতে পারে না মুক্ত সাংবাদিকতা চলতে পারে না যে কারণে আপনি একেবারে সাম্প্রতিক উদাহরণ যদি দেন শফিকুল ইসলাম কাজল ফটো সাংবাদিক যিনি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে লেখেন তার কারণে তার নামে মামলা সেই মামলার আসামি আপনি নিজেও আপনি নিজেও এর ভক্ত ভুক্তভোগী কিন্তু যেহেতু আপনি গ্রেফতার হননি আপনার আপনি নিখোঁজ হননি নিখোঁজ হয়েছেন কাজল সেই কারণে আমি কাজলের কথা বলছি ধরেন কাজলের সঙ্গে কি আচরণ করা হচ্ছে রাষ্ট্র কাজলের সঙ্গে কি যেখানে সংবেদনশীলতার পরিচয় দেওয়া দরকার সেখানে আমরা অত্যন্ত মানবিক অমানবিক আচরণ দেখছি তাকে পাওয়া গেল সীমান্ত অঞ্চলের একটি ধান খেতে 
কিভাবে পাওয়া গেল কিভাবে তিনি সেখানে গেলেন কারা তাকে নিয়ে গেল এই প্রশ্নের কোনো উত্তর নেই মুক্ত গণমাধ্যম প্রত্যাশা করলে ওই প্রশ্নগুলোর উত্তর উত্তর পাওয়া দরকার তারপরে বিজিবি তাকে থানায় হস্তান্তর করলো থানায় হস্তান্তর করার সময় অনুপ্রবেশের মামলা দিল কেউ কিন্তু দেখেনি যে দেখেনি যে কাজল ভারত থেকে বাংলাদেশে আসছিল সীমান্তের কাছাকাছি পাওয়া গেছে কিন্তু সেটা তো বাংলাদেশের মাটি বাংলাদেশের মাটিতেই যদি পাওয়া যায় সে অনুপ্রবেশ হয় কি কৌশল এটা পুরনো কৌশল আপনি ঠিক বলেছেন এটি পুরনো কৌশল পুরনো কৌশল একই গল্প একই ঘটনা একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি আমরা দেখছি অর্থাৎ এই ঘটনাটি বললাম এই কারণে যে মুক্ত সাংবাদিকতার এই পুরোটাই পরিপন্থী মুক্ত সাংবাদিকতা যদি না থাকে তাহলে মুক্ত গণমাধ্যম থাকে না মুক্ত গণমাধ্যম যদি না থাকে তাহলে সরকার যারা দেশ পরিচালনা করেন তাদের ভুল ত্রুটি অন্যায় বা তাদের সরকারের অংশ হয়ে যারা অন্যায় অনিয়ম দুর্নীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত হয় সেই সংবাদগুলো সামনে তুলে আনা যায় না সেই সংবাদগুলো যদি সামনে তুলে আনা না যায় তাহলে সবকিছুই জায়েজ হয়ে যায় সবকিছুই এক ধরনের বৈধতা পেয়ে যায় বৈধতা পেয়ে গেলে সমাজে অন্যায্যতা এবং অনৈতিকতা প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় অন্যায় প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় এবং ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠার জন্য মানুষের কথা বলার এবং মত প্রকাশের স্বাধীনতা নিশ্চিত করাটা খুব জরুরি একটি সমাজে আমাদের এই সমাজে আমরা দেখছি যে সেই অবস্থাটা ক্রমান্বয়ে কেন যেন সংকুচিত হয়ে যাচ্ছে এই সংকুচিত সরকার বলতেই পারে যে আমরা তো কোনো কিছু আরোপ করিনি আরোপ করার দরকার নেই আরোপ করে তো বন্ধ করতে হয় না ঘটনাক্রম বিশ্লেষণ করলে এটি বোঝা যায় যে এক ধরনের ভয়ের সংস্কৃতি আমাদের এখানে তৈরি হয়েছে বা তৈরি করা হয়েছে একজন কাজলের ঘটনা তারও আগে আরো অনেক ঘটনা আছে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে বাংলাদেশে বহু সংখ্যক মানুষ নিখোঁজ হয়ে আছেন গুম হয়ে আছেন কারা তাদের নিখোঁজ করলো কারা তাদের গুম করলো এই তথ্য আমরা জানি না কাজল নিখোঁজ হলেন তার পরিবারের পক্ষ থেকে মামলা করা হলো সেই মামলা নিয়ে আমরা কোনো তৎপরতা দেখলাম না কিন্তু কাজলকে যখন পাওয়া গেল তখন আমরা অবিশ্বাস্য রকমের তৎপরতা দেখলাম যে অন্যধারার মামলায় আটক করা হচ্ছে তাকে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে গ্রেপ্তার দেখানোর জন্য যে দুই দিন তিন দিন সময়ের প্রয়োজন অন্য ধারায় গ্রেপ্তার করে সেই সময়টা নেওয়া হলো এই সবকিছু মিলিয়ে এই কাজগুলো বা এই কর্মকাণ্ডগুলো মুক্ত সাংবাদিকতার মুক্ত গণমাধ্যমের স্বাধীন মত প্রকাশের অন্তরায় পক্ষে নয় ইদানিং টক শোতে আপনাকে কম দেখছি কেন বলুন তো এটা কি স্বেচ্ছা প্রতিবাদ নাকি ইচ্ছা করে না এটার দুটি কারণ আছে কিছুটা আছে স্বেচ্ছা প্রতিবাদ আমার কাছে মনে হচ্ছে যে যে কথাগুলো যেভাবে বলা দরকার সেই কথাগুলো হয়তো আমি এখন সেইভাবে বলছি না বা বলা ঠিক হবে না এরকম একটা ভাবনা নিজের মাথার মধ্যে আসছে যে কারণে অনেকে যোগাযোগ করেছে তাদের সেই প্রোগ্রামগুলোতে অধিকাংশ সময়ে যায়নি বর্তমান সময়ে আবার যেহেতু করোনা পরিস্থিতি অত্যন্ত জটিল চোখের সামনে অনেক ঘটনা দেখছি মনে হচ্ছে এই কথাগুলো বলা দরকার অল্প অল্প দু একটি জায়গাতে হয়তো যাচ্ছি অর্থাৎ মন খুলে কথা বলার জায়গাতে যদি কোনো না কোনোভাবে একটা সীমাবদ্ধতা তৈরি হয় অথবা নিজের ভেতরে যদি মনে হয় যে একটা সীমাবদ্ধতা আছে এটা বলা ঠিক কিনা এটা বলবো কিনা এই বিষয়গুলো যখন ভেতরে কাজ করে তখন আসলে কথা বলার ক্ষেত্রে এক ধরনের সীমাবদ্ধতা তো তৈরি হয় এবং এক ধরনের যাওয়ার ব্যাপারে এক ধরনের একটু অনিহা তো তৈরি হয় হয়তো সেরকম একটা ব্যাপারই চলছে আবার আসি যে মধ্যবিত্ত তো এই সময়ে সবচেয়ে বড় ভিক্টিম সে না হাত পাততে পারছে নাকি বাড়িতে থাকতে পারছে বিভিন্ন সংকটে এটা মধ্যবিত্তের এই সংকট সম্পর্কে আপনার কি মনে হয় মধ্যবিত্তের সংকট যেটি সে তার কথা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মুখ দিয়ে এসেছেন যে এসেছে যে যারা হাত পাততে পারছে না কিন্তু তাদের সহায়তা দরকার এই যে উপলব্ধি প্রধানমন্ত্রীর এই উপলব্ধি খুবটি খুব চমৎকার এই উপলব্ধির জন্য অবশ্যই তিনি ধন্যবাদ পেতে পারেন কিন্তু এই উপলব্ধির মাঠ পর্যায়ের যে বাস্তবায়ন সেই বাস্তবায়নের জায়গাটিতে আমরা দেখছি বাস্তবায়নে আমরা কোনো গতি দেখছি না মাঠ পর্যায়ের বাস্তবায়নে একেবারে নিম্নবিত্ত সেই নিম্নবিত্তরই পনেরো বিশ শতাংশের বেশি তারা সহায়তা পাচ্ছেন না মানে যত মানুষ তার চেয়ে বেশি পরিসংখ্যান আমাদেরকে তাই বলছে আর মধ্যবিত্ত আলোচনায় আছে কিন্তু মধ্যবিত্তের কোনো সাহায্য বা সহায়তা এখন পর্যন্ত দৃশ্যমান ভাবে দেয়া হয়নি বলা হয়েছে রেশন কার্ড করা হবে বলা হয়েছে তাদের ঈদের আগে আর্থিক সহায়তা দেয়া হবে কিন্তু সেটার প্রক্রিয়া কি হবে কিভাবে দেয়া হবে কতটা আন্তরিক ভাবে আমরা এই কথাগুলো মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়ন করব সেই জায়গাটিতে আমাদের আমাদের অনেক বড় রকমের সীমাবদ্ধ দেখছি মধ্যবিত্ত সত্যিকার অর্থেই অত্যন্ত বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে আছে এটা তো একটা দিক ত্রাণ বিতরণে তো দলীয় দৃষ্টিভঙ্গিও লক্ষ্য করা যাচ্ছে ত্রাণ বিতরণে বাংলাদেশে সবসময় দলীয় দৃষ্টিভঙ্গি থাকে এখনো দলীয় দৃষ্টিভঙ্গি আছে কিন্তু বাংলাদেশের ইতিহাসে এত বড় বিপর্যয়ের মধ্যে আমরা কখনো কোনো দিন পড়িনি একটি ঘূর্ণিঝড় বা একটি বন্যা বা একটি জলোচ্ছ্বাসের প্রতিকূলতা মোকাবেলা করার সক্ষমতা সামর্থ্য আমাদের আছে 
যে সমস্ত মানুষ ঘূর্ণিঝড়ে আক্রান্ত হন সেই সমস্ত মানুষ নিজেদেরও এক ধরনের সক্ষম করে তৈরি করেছেন সেই জায়গাটিতে আমাদের এক ধরনের সক্ষমতা আছে কিন্তু এই ধরনের মহামারী করোনা ভাইরাসের মতো এই ধরনের মহামারী মোকাবেলার জন্য যে সক্ষমতা থাকা দরকার যে প্রস্তুতি থাকা দরকার যে উদারতা থাকা দরকার আমাদের সেই জায়গাটিতে খুব বড় রকমের দুর্বলতা রয়ে গেছে এর একটি কারণ হয়তো এই যে আমাদের নীতি নির্ধারক পর্যায়ে প্রস্তুতি যে সময় নেওয়া দরকার ছিল সেই সময় আমাদের নীতি নির্ধারক পর্যায়ে উপলব্ধিতেই আসেনি যে সত্যি সত্যি করোনা ভাইরাস বাংলাদেশে আসবে এবং এত ভয়াবহ আকার নিবে যেহেতু তারা ধরেই নিয়েছিলেন যে করোনা ভাইরাস বাংলাদেশে আসবে না আসলে অল্পের উপর দিয়ে আমরা হয়তো বেঁচে যাব তার একটা অবস্থা এ বর্তমান সময়ের হজবরল অবস্থার মধ্যে চলছে আপনি দেখবেন আমাদের একজন ডাক্তার আছেন তিনি খুব গুরুত্বপূর্ণ একজন ডাক্তার এই যে সর্বশেষ সতেরো জনের যে কমিটি করা হয়েছে করোনা ভাইরাস মোকাবেলার জন্য সেই কমিটিতেও সেই ডাক্তার আছেন সেই ডাক্তার গত ফেব্রুয়ারি মাসের সতেরো তারিখে টেলিভিশনের টক শোতে বলেছিলেন যে তিনি শতভাগ নিশ্চিত যে বাংলাদেশে করোনা ভাইরাস আসবে না ফেব্রুয়ারি মাসে তিনি নিশ্চিত ছিলেন শতভাগ নিশ্চিত ছিলেন যে করোনা ভাইরাস বাংলাদেশে আসবে না সেই মানুষকে যদি এখন এই এপ্রিল মাসে এসে করোনা মোকাবেলার দায়িত্ব দেওয়া হয় তিনি তো বিশ্বাসই করেননি যে করোনা ভাইরাস বাংলাদেশে আসবে না তিনি কি করে করোনা ভাইরাস মোকাবেলা মোকাবেলা করবেন অর্থাৎ আমরা উপলব্ধিতেই আনতে পারিনি যে করোনা ভাইরাস এত বিপজ্জনক ভাবে আসতে পারে এখনো আমরা সেটা উপলব্ধি করছি অর্থাৎ আমাদের নীতি নির্ধারক পর্যায়ে উপলব্ধি করছেন বলে আমার কাছে মনে হচ্ছে না আমার কাছে মনে হচ্ছে তাদের উপলব্ধিতে এখনো তারা বাস্তবতা থেকে অনেক দূরে অবস্থান করছেন আমরা শেষ পর্যায়ে বাংলাদেশের সামনে আগামীর চ্যালেঞ্জ গুলো কি কি প্রথম এই করোনা ভাইরাস পরিস্থিতিতে আমাদের আর একটু গোছালো কাজ করা দরকার মানুষের মৃত্যু এবং করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা কমানো দরকার এর জন্য পরীক্ষার সংখ্যা বাড়ানো দরকার গণস্বাস্থ্যের যে কিট আছে সেই কিটটি অত্যন্ত দ্রুত সময়ের মধ্যে পরীক্ষা করে সেটি যদি বাজারে ছাড়ার উপযুক্ত হয় তাহলে সেটি বাজারে থাকা দরকার আর একটি বিষয় হচ্ছে সবচেয়ে বড় বিষয় আমাদের অর্থনৈতিক সেক্টর আমাদের অর্থনৈতিক সেক্টর সত্যি সত্যি একটা বড় রকমের ঝুঁকির মধ্যে পড়েছে বাংলাদেশের জন্মের পর থেকে এই প্রথম এত বড় ঝুঁকির মধ্যে পড়েছে এখানে যদি অর্থনৈতিক মন্দা মোকাবেলার যদি পরিকল্পিত দূরদর্শী দৃষ্টি দিয়ে বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে যদি কোনো পরিকল্পনা গ্রহণ করা না হয় তাহলে বাংলাদেশ এই জায়গাটিতে বড় বিপদে পড়তে পারে আমি বিশেষজ্ঞ বলতে বোঝাচ্ছি আপনি ভারতের কথা চিন্তা করে দেখবেন সেখানে নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ থেকে শুরু করে প্রথম দেশে বিদেশে তাদের যে বিশেষজ্ঞ আছেন তাদেরকে সম্পৃক্ত করে ভারত অর্থনৈতিক মন্দা মোকাবেলার চেষ্টা করছে আমাদের এই অর্থনৈতিক মন্দা আমলা নির্ভর সরকারি ব্যবস্থা দিয়ে মোকাবেলা করা যাবে না এখানে বিশেষজ্ঞদের সমন্বয় করে এই অর্থনৈতিক মন্দা মোকাবেলার পরিকল্পনা গ্রহণ করা দরকার অবিলম্বে গ্রহণ করা দরকার এখন ঋণ এনে বিশ্ব ব্যাংক হোক এডিবি হোক বন্য যে কারো হোক তাদের কাছ থেকে ঋণ এনে আমরা সাময়িক সংকট কাটাতে পারবো কিন্তু সেই সাময়িক সংকট কাটানোর পরে বৃহত্তর সংকট কাটানোর জন্য মন্দা মোকাবেলার জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করাটা অত্যন্ত জরুরি অর্থনৈতিক পরিকল্পনা মন্দা মোকাবেলার পরিচয় মোকাবেলার পরিকল্পনা যেটা পৃথিবীর ভারত সহ পৃথিবীর বহু দেশ করেছে বাংলাদেশ এই জায়গাটিতে অনেক পিছিয়ে আছে বলে আমার ধারণা এখনো পরিকল্পনাই নেই যে তারা কি করবেন মর্তুজা আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ ভালো থাকবেন আগামীতে আবারও কথা হবে জি আপনাকে অনেক ধন্যবাদ এবং দর্শক যারা এই অনুষ্ঠান এই অনুষ্ঠানটি দেখলেন বা শুনলেন তাদের সবাইকে ধন্যবাদ